。今天上午八点，你跟公司的董事会有一场慈善篮球赛，要在那里讨论下一季的公司营销走向。中午的十二点，你跟金森的张金兰有一个午餐会。晚上的七点，你要去冉希薇小姐的新公司。我让你查的是呢，赵泽刚的资料，他最近经济状态好像不太好，欠了不少钱。看来他还会有别的动作，你说顾西西会不会太蠢，再被赵泽刚骗？顾小姐就是蠢，也没有你想的那么蠢。我已经安排好了，每天都有人二十四小时保护顾小姐，盯着赵泽刚，你不用担心啊。谁担心他了？我就是怕他智商忽高忽低的，给我惹麻烦。哦，他工不工作了？真香。西西，你来了。找我有什么事吗？我这次是请你原谅我，我错了，希望你给我一个机会解释。那你说说看、啊，你哪儿错了？我知道我之前做的事情伤透了你的心，我现在是十分后悔。当初跟你分手的时候，真是我逼不得已。我是真的很爱你。可当时我只是一个小职员，没车没房，我不想拖累你。那现在你有车有房了，你可以继续对我，毕竟之前都是我犯的错。你对我有怨气，我可以理解，你知道吗？每天我睡觉的时候，都会想起我们曾经的日子，那些画面历历在目。三教楼下，学校操场，嘻嘻。我真的好想你，你呢？我当然也会想。想你怎么这么不要脸啊？赵泽刚竟然要找你复合？嗯，这什么操作啊？简直就是渣中之渣！要不是你当初铁了心跟他在一块儿，我早就骂他个九曲十八弯了。不过他到底为什么要现在找你复合呢？难道是男人的嫉妒心？那敢跟尹思成抢女人，勇气可嘉呀！他没有这个胆量，那他在打什么算盘？嗨，约我见面，然后留下我们见面的证据勒索我，我现在是尹太太，你早就知道了，也不是早就知道了，跟他吃饭的时候，他跟我说要复合的时候，我才知道。而且他约我的那家咖啡厅吃饭的那个位置，正好是可以完整的被外面看到的位置。那他现在不就有了你们私下见面的证据了吗？嗯，不慌。说到这一点，我还要感谢一下尹思成，因为呢，现在每天晚上都有帮他录书的习惯，随身都会带着录音笔，所以说一切都被我。库存还有一千多卷。销量还挺好的呢，这次新品。西西，今晚想约你见个面。赵泽刚，这个死渣男，他有脸约你？他要干嘛？现在约我，讹钱的呗。走。哎呀，干嘛呀？报警去！我要把这个渣男诈骗犯送进监狱，气死我了。我们现在报警，我们有证据吗？嗯。那怎么办？我觉得。得去见他一面，不然这事就没完没了了。我得把这事解决了吧？嗯，小雅，嗯，以防万一的话，到时候我去见他，你就把车开到离那个地方一公里的地方，你停下，然后一有什么危险，你就赶紧过来救我。嗯，西薇，思辰，你来啦。乔迁大吉，谢了。正好这阵儿呢，宾客都已经走完了，公司也没人，我带你去转转。好。为什么约在这儿？这里人少，你也不想再被拍了。说吧，什么条件？两百万，不过分吗？只要你给我两百万，我就不会把你的照片发出去。你可以继续做你的尹夫人，也不会给尹思成惹来麻烦。既然和你一起看世界的愿望实现不了
那我就努力追上你的脚步吧。那你要更加努力了。那我就努力追上你好了。这幅画你还留着？当然会留着了。这幅画可是你送给我的第一个礼物，我怎么可能不留着呢？我可是一个很念旧的人呢。那时候我们多大？五岁？还是？你要是这么一说。我们都认识二十年了。假如我们都能活到一百岁的话，那我们相当于过了人生的五分之一了。所以剩下的五分之四，要更加的好好珍惜。是啊，思辰，嗯，有一些话，我一直都想跟你说。在此之前，我从来没有后悔过我人生的任何一件事情。但这次我后悔了，我后悔我为什么没有陪你去 Alex 的宴会。如果那天陪你去 Alex 宴会的人是我，会不会一切就不一样了？思辰，我喜欢你，喜欢你二十年了。没关系，终于说出来了，好受多了。这些话呢，别在我心里，真的憋了太久太久了。但是从看到你的那一刻起，我还是没有忍住。对不起啊，给你造成了困扰。没有。接下电话。嗯。喂，尹思辰，你快点去救顾西西吧，西西可能出事儿了。我车抛锚了。所以说，你昨天把我约到那里，还特意照了照片，就是为了想要找我勒索两百万。不然呢？你不会真的自作多情的以为我还对你余情未了吧？是你自作多情。你不答应，顾西西，你是想让我把照片发出去吗？随便你，想发就去发呀。我先走了。到底放了什么？哎、你你还给我！录音了。没有。顾西西，你把录音笔给我